ഹായ് എവറി വൺ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് സബ്സെറ്റ്സ് ദൻ എന്താണ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം സോ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നൊരു സെറ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദൻ നോക്കിക്കേ ഈ ബിയിലുള്ള എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ബിയിൽ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ദൻ എയിൽ നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ദൻ ഈ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എയിലും ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ബിയിലുള്ള ഈ എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമ്മൾക്ക് എയിലും ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ അതായത് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമ്മൾക്ക് എയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി എ എയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അതായത് എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റും എയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് ദെൻ അത് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ദെൻ ഈ എ എ നമുക്ക് പറയാം സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം എ എന്തെന്ന് പറയുന്നു സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ബി എ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്നും പറയാം പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ സോ നമുക്ക് പറയാം എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ അതായത് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എയിലുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഈസ് കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ എ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയും ബി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ ബി എ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറയും ദൻ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്താണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് സെറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് അതായത് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഒരേ ഒരു എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഈ സെറ്റിനകത്ത് ആകെ ഒരു എലമെന്റ് അല്ല ഉള്ളൂ സോ ഇതിനെ എന്താന്ന് പറയും സിംഗിൾ സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ വൺ ഓക്കെ ഇതിനെ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിക്കേ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽ സെറ്റ് അല്ല ബിക്കോസ് ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതേതാണ് ആ അത് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ പറയുക ഇത് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുക ടെൻ തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബിക്കോസ് കോമ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ നമ്മുടെ സെറ്റിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് നോക്കി വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതി ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഇതൊരു സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഈ സെറ്റിനകത്ത് ആകെ ഒരു എലമെന്റേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ സോ എത്ര വലിയ ബിഗ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന് നമ്മൾക്ക് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ സോ എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്താണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്താണ് സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്താണ് സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു ദൻ ഇനി ഒരു കാര്യം നോക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഈ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബിയിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണല്ലോ
ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നും ഇല്ല ഏത് ഓർഡറിൽ വേണേലും എഴുതാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ടു ത്രീ എഴുതിയാൽ പിന്നെ പിന്നെ ത്രീ ടു നമ്മൾക്ക് വരത്തില്ല ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറയും ഈ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണെന്ന് പറയും ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നൽ സെറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നൽ സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ വൺ മാത്രം എഴുതി അല്ലേ അപ്പൊ ബാക്കി ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വൺ മാത്രം കിട്ടി അടുത്ത എന്ത് ചെയ്തു അതായത് ഈ വണ്ണിനെയും കളഞ്ഞു ത്രീയേയും കളഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ടു കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വണ്ണും ടുവും കളഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ത്രീയെ കളഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് വൺ ടു കിട്ടി ദെൻ ടു കളഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ത്രീ കിട്ടി ദെൻ പിന്നെ എന്താ കിട്ടിയേ ടു ത്രീ കിട്ടി അപ്പൊ എന്താ വൺ കളഞ്ഞപ്പം ടു ത്രീ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും കളയുവാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ്സിനെയും കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് സെറ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് നൽ സെറ്റ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് നൽ സെറ്റ് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് നൽ സെറ്റ് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയെന്ന് ഓക്കെ സോ നൽ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റ് ആണ് ഏത് നൽ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആ സെറ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ബി തന്നെ ബി തന്നെ ഈ ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ ദൻ ഇതെങ്ങനെയാ വരുന്നേ നോക്കാം ഞാനൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കേസ് പറയാണ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ഇപ്പൊ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നീട്ടിയിടുന്നു കേട്ടോ ആൻഡ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അതായത് ബി എയുടെ സബ്സെറ്റും ആണ് എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതായത് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണേ മാത്രല്ല ഇത് പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് നോക്കി ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എയിലുണ്ടല്ലോ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് ശരിയായല്ലോ ദൻ അടുത്തത് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അപ്പം എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിലുണ്ടെങ്കിൽ എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതും ട്രൂ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വൽ അല്ലേ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണ് എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ആണ് ബിയിലുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി അതായത് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ദൻ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ ഇതിന് നമ്മൾ ഇത്രയും സബ്സെറ്റ് എഴുതി അല്ലെ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് ബിക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണുന്നത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടു റേസ് ടു എൻ ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഇത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എട്ടാണ് എട്ട് എലമെന്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് നോക്കി എട്ട് എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് സെറ്റ് അല്ലേ എട്ട് സബ്സെറ്റ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ സോ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു റേസ് ടു എൻ ദിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കേസിൽ എത്രയാണ് എലമെന്റ്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് എൻ ഇവിടെ
പിന്നെ എത്ര വരും പിന്നെ അഗെയിൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടീൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എഴുതാം ദൻ സെവൻ എഴുതാലോ അല്ലെ ടു എന്താ സെവൻ വരും ദൻ പിന്നെ എത്ര വരും ഇപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ദൻ ഫോർ ഓക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് നയൻ ഉണ്ടോ നയൻ ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ അത് വരത്തില്ല അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റാണ് ഡിവൈസർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇഫ് എ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിവൈസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ എല്ലാ ഡിവൈസേഴ്സിന്റെയും സെറ്റാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിവൈസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതാണ് ഡിവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൈം ഡിവൈസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ പ്രൈം ഡിവൈസർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാലോ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നമ്പറും ദൻ വണ്ണു മാത്രമേ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാവുള്ളൂ അതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ നമ്പറാണ് പ്രൈം നമ്പർ ഉള്ളത് ടു ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്രൈം ആണോ അല്ല ഫോർട്ടീൻ പ്രൈം ആണോ അല്ല സെവൻ പ്രൈം ആണോ അതെ ദൻ ഫോർ പ്രൈം ആണോ അല്ല സോ നോക്കിക്കേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് നമുക്ക് ടു സെവൻ കിട്ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ആണ് ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതാം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അതായത് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമുക്ക് എയിലുണ്ട് അല്ലെ ബിയിൽ ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ രണ്ട് എലമെന്റ്സും നമുക്ക് എയിലും ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ഐ ഒ യു ഇവിടെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് അല്ലെ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്നോ എഴുതാവോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആ എ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബി എസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമുക്ക് എയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ടോ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമുക്ക് എയിലുണ്ടോ ഇല്ല അതേസമയം എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിലുണ്ടോ ഇല്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ സബ്സെറ്റു അല്ല എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ സബ്സെറ്റു അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായാലോ അതായത് ഒരു സെറ്റ് തന്നാൽ ആ സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ദൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം Consider the set, the E set, 5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ദെൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫൈവ് നയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇങ്ങനെ നാല് സെറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇൻസെറ്റ് ദ സിമ്പിൾ ഈ സിമ്പിൾ അതായത് ഏതാണ് ഈ സിമ്പിൾ ആ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോൺ അതായത് ഈ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അതായത് സബ്സെറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫൈവ് ഡാഷ് ബി അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് സെറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ അപ്പൊ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സബ്സെറ്റ് ആണോ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റ് ആണ് ഫൈവ് ഓക്കെ പഠിച്ചല്ലോ അതായത് ആ സെറ്റും ഫൈവും എല്ലാ സെറ്റിനും അതായത് നൽ സെറ്റും ആ സെറ്റും ആ സെറ്റ് ഇൽ സെൽഫ് ആൻഡ് നൽ സെറ്റ് ആ
B is a subset of C എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ സോ എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ലെറ്റ് എ ബി സി ബി ദ ത്രീ സെറ്റ് അതായത് മൂന്ന് സെറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെറ്റ് ഇഫ് എ ബിലോങ്സ് ടു ബി അപ്പം എ ബിലോങ്സ് ടു ഇത് ബിലോങ്സ് ടു ആണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എ ബിലോങ്സ് ടു എ അതായത് ഇപ്പൊ സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എലമെന്റ് ഈ സെറ്റ് എക്കകത്തെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഇ എ അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ സോ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ സോ എ ബിലോങ്സ് ടു ഇവിടെ നോക്കിയേ എ ബിലോങ്സ് ടു ബി ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ദാറ്റ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ഇഫ് നോട്ട് ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണോ ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് നോട്ട് ദെൻ ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെറ്റ് എടുക്കുന്നു ദെൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഈ സെറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബിലോങ്സ് ടു ബി എന്ന് അതായത് എ എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ലേ സോ ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സെറ്റ് എ ഇവിടെ നോക്കിക്ക എ ബി സി ആർ ത്രീ സെറ്റ് എയും ബിയും സിയും എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ദൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ എ തന്നെ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണല്ലോ സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ അതായത് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതാണ് ഈ ബിയിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടണം ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ വണ്ണിടാൻ മനസ്സിലായ എന്താന്ന് അതായത് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് ഈ ബിയിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ബി ഞാൻ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു അടുത്ത എലമെന്റ് സോറി അടുത്ത സെറ്റ് സി എന്ന് എടുക്കുന്നു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി അപ്പം ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ടു ത്രീ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി എന്ന് എടുക്കുന്നു ദെൻ അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് സെറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സെറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് ദെൻ ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ദാറ്റ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബിലോങ്സ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരിയാണല്ലോ എ ബിലോങ്സ് ടു ബി അത് അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി അതായത് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ട് ദെൻ ട്രൂവും ഇതിനകത്തുണ്ട് സോ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി അതും ട്രൂ ആണ് ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടല്ല എ ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി കാരണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എലമെന്റ് ഏതാ വൺ ആണ് എലമെന്റ് ഓക്കെ വെറും വൺ മാത്രം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ മാത്രമാണ് ഇതിലെ എലമെന്റ് ഓക്കെ ദൻ ആ വൺ ഇതിനകത്തുണ്ടോ ആ വൺ ഇതിനകത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് ഇതാ ഈ സെറ്റ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഈ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതേസമയം ഇങ്ങനെ വെറും ഒരു വൺ മാത്രം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ആ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാം എ ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി അതായത് എയിലുള്ള എലമെന്റ് ഈ സിയിൽ ഇല്ല 
അതായത് സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദാ ഈ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിലോങ്സ് ടു ആ സെറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ബിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സബ്സെറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾക്കത് ആവശ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന്റെ നോട്ടേഷൻസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇതായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് റിയൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിയൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ആർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ റാഷണൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ക്യു വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഈ റാഷണൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ടി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ ആ നമ്പർ ലൈനിനെ നമ്മൾ ഫുൾ എന്താണ് നമ്പർ ലൈൻസിനുള്ള എല്ലാ നമ്പറിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും വരും അതായത് റൂട്ട് ത്രീ പൈ ഇ മൈനസ് മൈനസ് വൺ സീറോ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫ്രാക്ഷൻസ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ റിയൽ നമ്പറിൽ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറും ഇറാഷണൽ നമ്പറും ദെൻ റാഷണൽ നമ്പറിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇൻഡിജേഴ്സ് ഒന്നും ഓക്കെ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ് ഇസഡ് ആണ് ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരും സീറോ വൺ ടു ത്രീ വരും ദെൻ അതിനെ എഗെയിൻ സീറോ എന്നും നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ സബ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ആ സബ്സെറ്റ് എന്ന് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ഏതാണ് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിയൽ നമ്പറിന്റെ സെറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയത് അതിനകത്തല്ലേ ഇതെല്ലാം അതായത് റാഷൻ നമ്പർ റാഷൻ നമ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എല്ലാം ഏതിനകത്തുള്ളതാണ് റിയൽ നമ്പറിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിജേഴ്സിനകത്ത് എന്നതൊക്കെ വരും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരും ഹോൾ നമ്പർ വരും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറോയും നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അതും ഇൻഡിജേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഹോൾ നമ്പർ ദെൻ ഇതും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓക്കെ ദൻ ഇൻഡിജേഴ്സും ഫ്രാക്ഷൻസും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് എന്ത് റാഷണൽ നമ്പർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ദൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ദൻ എന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്തെന്ന് എഴുതാം എൻ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ എൻ ആണിത് എൻ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓക്കെ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ തിരിച്ചിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഹോൾ നമ്പർ അതിനെ തിരിച്ചിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ സീറോയും വന്നത് സോ എന്തെന്ന് പറയാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്തെന്ന് പറയാം റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാമല്ലോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയാമല്ലോ റിയൽ നമ്പറിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു റാഷണൽ നമ്പർ ആയിരുന്നു റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആണല്ലോ ദെൻ പിന്നെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്
n is a subset of t n edhe sheriyagu adayada natural number nu arnjala subset of irrational number irrational number na subset aano alla so endu nedam is not a subset of irrational number ee irrational number nu vacha endana irrational number nu parnjala that is root 2 root 3 e pi idakeyana irrational numbers nu arnju varunnathu okay manasilayallo so ee notations adayada ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എക്സാംസിനൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇപ്പൊ ഇതായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ ഈ സബ്സെറ്റ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് പഠിക്കാം ഇന്റർവെൽസ് ആസ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ അതായത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പം എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ടോപ്പിക് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം ഇവര് എന്താ പറയുന്നത് ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ദൻ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ആവശ്യം വരും സോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഓക്കെ ഇന്റർവെൽസ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കുന്നു വണ്ണും ടെന്നും വണ്ണും ടെന്നും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ സോ ഈ വൺ ടെൻ ബിലോങ്സ് ടു എന്തെന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പറയാം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയൽ നമ്പർ ആണ് റിയൽ നമ്പറിലാണ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും റിയൽ നമ്പറിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഈ വണ്ണും ടെന്നും റിയൽ നമ്പറിൽ വരുമല്ലോ സോ ഞാൻ എടുക്കുന്നു വണ്ണും ടെന്നും നമുക്ക് റിയൽ നമ്പറിൽ വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈനിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വണ്ണും ടെന്നും അതിൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അത്രയും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു വൺ ലെസ് ദാൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് എഴുതുന്നു അതായത് വൈയുടെ വാല്യൂ വണ്ണിനെ കാട്ടി കൂടുതലുമാണ് പത്തിനെ കാട്ടി ചെറുതുമാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ വൈയുടെ വാല്യൂ വൈ എന്ന് വെച്ചാല് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്നല്ലേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്ട് ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്നല്ലേ അതായത് വൈയുടെ വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലുമാണ് ടെന്നിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ് ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ വൺ കോമ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മനസ്സിലായാലോ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ അതായത് വണ്ണിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലാണ് ടെന്നിനെക്കാട്ടിൽ കുറവാണ് സോ ഇവിടെ ഈ വണ്ണും ടെന് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യത്തില്ല വണ്ണിനെയും ടെന്നിനെയും എടുക്കത്തില്ല വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്ത നമ്പറും ടെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെന്നിന് തൊട്ടു പുറകിലുള്ള നമ്പർ വരെയും നമ്മൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ വണ്ണും ടെന്നും എടുക്കത്തില്ല സോ ഈ വണ്ണും ടെന്നും എടുക്കത്തില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈസ് ഈക്വൽ ഈക്വലും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണിനെ വണ്ണിനെക്കാട്ടില് കൂടിയ വാല്യൂസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടെന്നിൻ ഈക്വലും ആണ് ടെന്നിനെക്കാട്ടി കുറവുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ വൺ കോമ ടെൻ എന്ന് എഴുതും മനസ്സിലായോ ദിസ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ഈ കേസിൽ നമ്മളിത് നോക്കിയ വൈഡ് വാല്യൂ വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ വണ്ണും എടുക്കും ടെന്നും എടുക്കും മനസ്സിലായോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കും സോ അതാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ വാല്യൂസിനെ എടുക്കും എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറയുവാണല്ലോ ഇതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും ഈ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും നേരെ തിരിച്ച്
नोकी इवे वण इवे टे ओपन इंटरवल पर हॉलो सर्कि ओके इधर ओपन इंटरवल रेप्रसंटे क्लोस्ड इंटरवल आने वण टेनिंग कर्पू अदस्ड मनसो अगर आंदोर वण नमुक क्लोस्डा वण कर्पन इवे वो ई केस नालास वो इत वण इत वो इतना मुंबई सब्स पढ़ो सब्स अभी सब्स सब्स सब्सो फिर सब्स ओके इत्र सब्स मनसो अट्ठा सब्स मनसोट नंबर ऑफ एलमेंट्स इन ए पवर सेट पवर सेट ना इतने एलमेंट्स ഉണ്ട് 2 रेस टू n തന്നെ അതായത് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എലമെന്റ്സ് അതായത് സെറ്റ് ഞാൻ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അതായത് 2 रेस टू 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർന്യു 4 ആണ് അതായത് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ആയിരിക്കും പവർ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണവും ഓക്കേ n ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 2 रेस टू n ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം टू थ्री वो थ्री वण वो वन थ्री रू मू नाल अंज आई ऐसा वरने वन टू थ्री वो दल सत्र ओके एटमेंट वनलो इी अल अब टू रेस टू थ्री टू रेस टू थ्री पर सो एटमेंट ई पवर सैट नोक आ सब्स अट्ठे सब्सट चेरते पवर सैट ओके डेफिनेशन पवर सैट मनसो दिन अड़पिक पढ़ान यूनिवेल सैट यूनिवेल सैट यानि एक्सापि ए ईक्वल टू वन टू बी ईक्वल टू थ्री फोर दिन सी ईक्वल टू वन टू थ्री फोर दी नमक यूनिवेल सैट अदायु कंसीडर सी ईस ए यूनिवेल सैट अलमेंट ई यूनिवेल सैटा इवे नोक एलमेंट बी की एलमेंट सो सी ए नमुक यूनिवेल सैट यूनिवेल सैटे साधारण यू एप्रसू थ्री 
ഫോർ ഓക്കെ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഉള്ള സെറ്റ് അതേസമയം ഇവിടെ ഒരു ഫൈവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് ആ ഫൈവും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ ഫൈവ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ദൂടെ ത്രീ ഫോർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾക്ക് യൂണി ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടും എല്ലാ സെറ്റും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഒരു ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ യൂണിവേഴ്സൽ അതായത് എല്ലാ എലമെന്റ്സും കൂടെ ചേർന്ന സെറ്റ് അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്കിതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം 